Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Tarcol Energy Limited ni kampuni ambayo inajishughulisha na utafiti na uchimbaji wa makaa ya mawe. Na makaa kwa sasa tunachimba katika wilaya ya Mbinga iliyokuwa katika mkoa wa Ruvuma. Na Tancol Energy ni kampuni ambayo ni ubia na serikali kupitia shirika la uwekezaji la serikali yani National uh, uh, Development Corporation NDC ambao ni wamiliki wa asilimia 30 ya hisa katika Tancol. Tancol inamilikiwa kwa asilimia sabini na kampuni ambayo imeandikishwa hapa Tanzania inaitwa Intra Energy Tanzania Limited ambayo inamilikiwa kwa asilimia moja na kampuni inaitwa Intra Energy Corporation Limited ambayo ni kampuni ya Australia na ambayo imeandikishwa katika soko la hisa la Australia yani Australia uh, Stock Exchange Tarcol iliandikishwa mnamo mwaka 2008 na ilianza utafiti wakati huo na mpaka kufikia mwaka 2011 tayari ilianza uh, uchimbaji wa makaa ya mawe <coughs> Uh, Tancol imekuwa ikichimba makaya mawe toka 2011 na uh, idadi ya uchimbaji imekuwa ikiongezeka kila mwaka kutokana na ongezeko la soko ndani ya nchi yani Tanzania na nchi jirani hasa nchi za Afrika Mashariki kama Rwanda, Burundi, Uganda na Kenya. Tancol uh, imeendelea ku, kushirikiana na wadau wengine waliokuwa kwenye sekta hiyo kama makampuni ya simenti uh, watu wa saruji uh, watu wa gypsum ambao ndio wadau wake wakubwa na wateja wake wakubwa na kwa kwanza tu nilikuwa naomba ni wafahamishe wateja wetu hasa wa nje kama waliona kwamba kuna taarifa ambayo ilitoka kwenye gazeti la Citizen siku ya leo uh, ukurasa wa mbele kwamba kumekuwa na katazo kutoka serikalini la kutoa kuuza mkaa nje ya nchi Naomba ndio taarifu kwamba hilo limekuwa ni kosa la kibinadamu la uchapishaji wa taarifa hiyo. Na taarifa hiyo sio sahihi kwani tumeenda tena tumerudi pia wizarani kutaka kupata uh, uh, <coughs> maelezo kwa sababu kwenye kikao hichi ambacho kinazungumzwa kwenye gazeti hili sisi pia tulikuepo na kichukua kimesemwa ni kwamba uh, makampuni ya ndani yapewe uh, priority kabla ya makampuni ya nje kwa wiki hii moja ili yaweze kufikia malengo yake kwamba kinachotokea sasa hivi ni kwamba kampuni za simenti ambayo ndio wateja wetu wakubwa kuna ambazo zinaenda kwenye matengenezo ya mwaka yani scheduled maintenance ambayo itafanyika kwenye mwezi wa Oktoba na Novemba kwa hiyo kwa sasa wamezidisha mahitaji yao ya makaa ya mawe ili waweze kuzalisha zaidi kwa sasa kabla hajafika kwenye kipindi cha cha matengenezo kwa hiyo <coughs> hii habari sio ya kweli na wateja wetu wa nje bado tunaendelea kuuza na hakuna zuio kama hilo ni kwamba ni maelekezo tu kwamba kampuni za ndani zipewe uh, kipaumbele kwa wiki hii moja ili hizi kampuni ziweze kufanya hizo zifanye. <coughs> Tanko tunazalisha na uh, kwa takriban tani 65000 mpaka 75 kwa mwezi huo ndio uwezo wetu wa kuzalisha na uwezo wa soko au mahitaji ya soko kwa sasa ni tani 45 mpaka 55 kwa mwezi za makaya mawe. Uh, kwenye miezi hii miwili hiyo uh, idadi imeongezeka kidogo mpaka kufikia tani 62 kwa mwezi wa Julai. Na tunaamini hii ilikuwa ni maandalizi ya wateja wetu ya matengenezo ambayo yatafanyika kama nilivyokuwa nimesema awali. <coughs> Tanko tunauza makaa yetu kutokea sema ambayo inaitwa Kitai uh, ambayo ni kilomita mbili kutoka mgodini tunapochimba makaa yenyewe. Moja wapo ya, 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 ya challenge kubwa ambayo tunaipata sisi ni usafirishaji wa makaa yenyewe uh, kutoka mgodini kufika mpaka pale Kitai. Kitai kama unavyosema iko kilomita mbili kutoka Mgodini na barabara ya kule haina lami na vile vile madaraja yake ni madogo kwa hiyo haezi akaruhusu malori 
makubwa ya wateja wetu ambao ni hatari 30 kufika paka mgodini. Kwa hiyo kutokana na hiyo kinachotokea inatulazimu kusafirisha ule mkaa kwenye malori madogo madogo ya tani 15 mpaka tani 20 kutoka mgodini kwa kilomita 52 mpaka kufika Kitai ambapo tunayapakia sasa kwenye malori ya wateja ya tani 30 ili kwenda kwenye viwanda vya wateja. Hii pekee kutokana na usafirishaji huu mdogo mdogo na kwa sababu ni barabara ya vumbi inabidi kuzima vumbi kila mara walau mara mbili kwa siku lazima tupitishe gari ile la kuzima vumbi ni mwage maji barabara nzima walau mara mbili kwa siku kipande chote cha barabara kwa sababu kuna wakazi kuna wananchi ambao wanakaa pe karibu na ile barabara kwa hiyo hii peke yake inatuongezea gharama ya, usa, ya, ya uzalishaji kwa mpaka dola tisa kwa tani moja Kwa hiyo ni kipande ambacho iwapo serikali ingefanikiwa kukirekebisha uh, kingeondoa kisaidia sisi kupunguza gharama za uzalishaji na hivyo kupunguza gharama za makaa na hii ingetusaidia sisi kwenye ushindani na makaa ambayo yanatoka South Africa hasa kwa masoko ya nje kama Kenya na nchi ambazo ni nyingine. <coughs> uh, vile vile uh, kwenye mauzo ya nje kama unavyosema kwamba tunauza Uganda, Burundi Rwanda na Kenya. Na mshindani wetu mkubwa kwenye masoko ya nje ni Afrika Kusini ambao wao wanauzia kutoka Richards Bay. Kwa hiyo nchi ambazo ziko karibu na bandari na bahari ni rahisi zaidi kwao kununua Afrika Kusini zaidi ya kwetu. Na hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu uh, tukichukua mkaa pale Kitai tukaufikisha Mtwara gharama ya kusafirisha kwa barabara pamoja na zile port charges tayari naongeza gharama yetu sana kiasi kwamba haitupi ushindani na Afrika Kusini. Lakini <coughs> tunashukuru kwamba serikali imeahidi kwamba italiangalia swala barabara na vile vile wameanza kwa kipande cha kilomita tano kutoka Kitai mpaka Amani Makolo ambayo ndio 